In this tutorial, we will see the assignment problem using branch and bound. In the assignment problem, we will see the cost matrix. So, cost matrix is the same. So, we will see the problem. कुन्ह पर्सन सर पांगे जॉब रखो, एल्ला पर्सन को वरु वरु जॉब वंदे नम्मा वंदे असाइन पढ़नो, सो कास्ट वंदे कम्मी आर कुनो, अंदर जॉब वंदे पर्सन कुन्दे वर जॉब असाइन पढ़ रो ना, अदनो उड़े कास्ट वंदे कम्मी आर कुन आपडी, एल्ला पर्सन को वंदे वरु वरु जॉब वंदे असाइन पढ़ना दा असाइनमेंट प्रॉब्लम, सो इन द प्रॉब्लम அடுத்து அந்த சாயிலி நோடில் எது பெஸ்டோ அதைப் பார்த்து திருப்பி அதை வந்து எக்ஸ்பான் பண்ணாதாம் BFS செய்து ஏற்கனவே நம்ம backtracking பார்த்தோம் இந்த backtracking வந்து DFS, backtracking ले DFS search वंदी use पन्वों, branch and bound ले वंदी BFS search वंदी नम्म use पन्वों, अद वंदी नम्म न्याब होच्चिकोनों, so backtracking ले नम्म वंदी एरक्कनवे, subset sum problem, Hamiltonian circuit problem ला पात्रुको, so in the branch and bound ले वंदी, नम्म वंदी BFS search, breadth first search use पन्ना पोरों, so इपो, इदिल in the problem ते solve पन्न முலமாதான் நம்ம BFS search வந்து பெர்ப்பாம் பண்ணாப் புரோம். Branch and Bound problemல் Lower Bound or Upper Bound calculate பண்ணனோ. So, இந்த problemல் நம்ம வந்து Lower Bound தான் calculate பண்ணனோ. ஏன்னா, நமக்கு Minimum Cost Job தான் Person கு assign பண்ணனால் நால் Lower Bound. So, first வந்து First Node கு Lower Bound கண்டபிடிக்கப் புரோம். அது எப்படி கண்டபிடிக்கினோனா, First Roleல Minimum Element. First Roleல Minimum Element 2, அந்த 2 எல்லதிக்கிறோ. Second Roleல Minimum Element 3, 3 எல்லதிக்கிறோ. Thirdல Minimum Element 1, 1 எல்லதிக்கிறோ. அடுத்து Fourth Roleல Minimum Element 4, 4 எல்லதிக்கிறோ. So, இது Add பண்ணும்போது நமக்கு Answer வந்து 10 கடைக்கியோ. அப்பு Node 0 ஓட Lower Bound வந்து நம்ம 10 என்ன சொலி Calculate பணியிட்டோ. இப்போ வந்து State Space Tree யே வந்து Draw பண்ணப் போரோ. இந்த state space trail first node வந்து draw பணிருக்கோ first node start நேலிதிருக்கோ so first வந்து lower bound value வே கீலேலிதிருக்கோ lower bound value வந்து நம்ம calculate பண்ண value வந்து 10 என்ன சொலி அப்படியேலிதிருக்கோ அடுத்து next வந்து அடுத்து next என்ன பண்ணப் போரோனா person 1 நம்ம வந்து easy நம்ம இது பண்டிருதுக்காக இந்த person 1, person 2, person 3, person 4 அல்லா நம்ம வந்து A, B, C, D அப்படின் சொல்லி நாம் வந்து எலிதிக்கிறோம். அடுத்து வந்து இந்த பிராப்பலத்தில் next step என்னா, person A கு வந்து நம்ம வந்து job வந்து assign பண்ணப் போரும். First வந்து person A கு job ஒன்ன assign பணி பாக்கப் போரும். job 2 assign பணி பாக்கப் போரும். job 3 assign பணி பாக்கப் போரும். job 4 assign பணி பாக்கப் போரும். அதனால் root nodeல் இருந்து 4 successor node வந்து நம்ம வந்து வரண்சிக்கிறோம். அந்த 4 successor nodeலையும் மேலிதிக்கிறோம். A கு வந்து first job, second job, third job, fourth job எலிதிருக்கும். இப்பு வந்து first node கு வந்து lower bound கண்டப்படிக்கிறோம். So first node கு வந்து lower bound கண்டப்படிக்கிறதுக்கு person A கு வந்து job 1 வந்து நம்ம வந்து assign பண்ணிருக்கிறதா consider பண்ணிருக்கும். அப்பு person A கு வந்து job 1 assign பண்ணும் நாம் first callத்த அப்படியே நம்ம வந்து block பண்ணிக்கிறோம். first callத்த block பண்ணிட்டு அதில person A கு first job நாம் person A ஏக்கு வந்து முதல் value வந்து assign பண்டும் அப்படினா 9 வந்து assign பண்டும் சோ அப்பு அந்த 9 நியும் நம்ம என்ன செய்ப்போம் round பண்ணிக்கப் போம் இப்பு lower bound calculate பண்ணப் போம் LB is equal to so person ஏக்கு first job நால 9 வந்து எல்திட்டும் அடுத்து person B வந்து first காலத்த இல்லை இருக்கு குடிய values consider பண்ணக் குடாது remaining காலத்தில் அப்படினா அந்த row person B க்கு நேரார் குடிய ரோல அந்த block பண்ணின காலத்து தவிருத்து மீதி உள்ள minimum value 3 அடுத்து person C க்கு மீதி உள்ள minimum value 1 person D கு remaining 3ல minimum வந்து 4 அது add பண்ணா நமக்கு 17 கடைக்கியோ அப்பு lower bound 17 சொல்லி நமாதில் எழுதிக்கிறோம் அடுத்து வந்து person A கு job 2 வா assign பண்ணி பாக்கப் போரும் சோ ஏற்கனே mark பணிருந்தது நான் வந்து rub பணிட்டேன் இப்போம் person A கு job 2 வா assign பண்ணும் போது அந்த காலத்த அப்படியே block பண்ணி வரண்சு வச்சுக்கனோ mark பணிக்கனோ அப்பு person A கு job 2 உங்கிற நால் first value வா வந்து round பணிக்கிறேன் இப்பு lower bound கண்டுபிடிக்கப் போரும் lower bound person A கு 2 தாம் 
person B க்கு வந்து remaining 3 valuesல minimum value 3 person C க்கு remaining 3ல minimum value 1 person D க்கு remaining 3ல minimum value 4 நமக்கு answer 10 கடைக்கும் அந்த lower bound 10 அதில் எல்விக்கிறோம் அடுத்து வந்து person A க்கு job 3 assign பண்ணப் போரும் job 3 இருக்குக்குடிய அந்த காலத்த அப்படியே draw பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து person A க்கு job 3 நால் first value mark பண்ணிக்கிறோம் அப்போம் person A க்கு 7 person B க்கு அந்த mark பண்ணாத காலத்திருக்குடி remaining 3 valuesல minimum 4 எல்திக்கிறோம் அடுத்து person C க்கு minimum value 5 person D க்கு minimum value 4 எல்திக்கிறோம் இதை add பண்ணம் போது நமக்கு என்ன answer கடைக்கும் நாம் 20 கடைக்கும் இந்த 20 ये இந்த எடத்தில வந்து update பணிக்கிறோம் lower bound is equal to 20 அடுத்து next வந்து person A கு job 4 assign பண்ணப் போரும் சோ அப்பு lower bound calculate பண்ணனோம் இப்போம் person A கு 4th job assign பண்டுரன் நால் அந்த 4th காலத்த நாம் வந்து block பணிக்கிறோம் 4th job நால் 1st value வந்து round பணிக்கிறோம் சோ அப்பு 1st value வந்து 8 அப்படியில்திக்கிறோம் person B கு remaining 3ல minimum 3 person C கு remaining 3ல minimum 1 person D கு remaining 3 valuesல minimum வந்து 6 அது எல்திக்கிறோம் அந்த answer வந்து 18 அந்த lower bound இந்த எடத்தில் update பண்ணிக்கிறோம் 18 என்ன சொல்லி இப்போம் இந்த 4 valueலியும் minimum value எது அப்படியின் சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கணோம் so minimum value வந்து பார்த்தீங்க நான் இந்த 10 தாம் minimum அடுத்து next நம்ம expand பண்ண குடிய node வந்து இந்த nodeதான் எந்த nodeுக்கு minimum value அதைப் பார்த்து அந்த nodeதான் expand பண்ணனோம் சோ இப்போ person ஏக் வந்து job 2 assign ஆயிருக்கியனா எந்த node minimum அதுக்கு மேல் இருக்கு குடிய valueதான் person ஏக் வந்து assign பண்ணோம் அப்போ person ஏக் job 2 assign பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த node நம்ம expand பண்ணப் போரோம் person A கு வந்து job 2 நால் அந்த 2 வந்து round பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ வந்து இந்த node கு வந்து 3 successor node வருந்துக்கிறோம். சோ ஏனா இருக்கினை job A வந்து person A கு வந்து job 2 assign பண்ண நால் மீர் இருக்க 3 persons கு வந்து நம்ம 3 boxes வந்து போட்டுக்கோம். சோ இது visit பண்ணது கேத்தபடி நம்பர் போட்டுருக்கும் 1st 0th node 1 2 3 4 இது 5 6 7 7 அடுத்து பருங்க இப்போம் இந்த node இப்போம் person A கு 2 வந்து fix ஆன்ன நால் அடுத்து person B கு நம்ம assign பணி பாக்கப் போரும் person B கு எதல் assign பணலாம் job ஒன்ன assign பணலாம் எதலாம் free ஆருக்கும் அந்த job person B கு job 3 assign பணலாம் B கு வந்து 4 assign பணலாம் அப்போம் 3 job தாம் B கு assign பணலாம் போ முடியும் அந்த மூனியும் இந்த மூனு boxesல் எல்திருக்கும் இப்போ person B கு வந்து job 1 assign பண்டிர நால் person B கு வந்து 1ாது job நால் 1ாது காலத்த நம்ம வந்து mark பண்ணி வச்சிக்கப் போரும் அந்த 1ாது காலத்த நம்ம mark பண்ணிட்டு person B கு வந்து 1ாது job நால் அந்த 6 person B கு நேரா இருக்குக்குடிய அந்த 6 round பண்ணிக்கிறோம் இருக்கனவை person A கு வந்து 2 assign பண்ணிருக்கும் அந்த காலத்தியும் நமாம் mark பண்ணி வச்சிக்கும் சோ இப்பு அந்த person A கு 2 person B கு 6 person C கு இந்த ரண்டில் minimum 1 person D கு 4 minimum பாட் பண்ணுபது lower bound 13 கடைக்கிது அது update பண்ணியாத்து அடுத்து person B கு வந்து 3 assign பண்ணிரும் சோ person B கு வந்து 3 assign பண்ணும் போது நம்ம மூனாது காலத்த நம்ம வந்து mark பண்ணிக்கப் போரும் சோ மூனாது காலத்த நம்ம mark பண்ணிக்கும் போது person A கு அது fixedாதான் இருக்குது மூனாது காலத்த mark பண்ணிட்டு person B கு நேரா இருக்குக்குடி அந்த 3 mark பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து lower bound calculate பண்ணப் போரும் அந்த lower boundல person A கு 2 person B கு 3 person C கு எது mark பண்ணாது 2 காலத்திலுள் minimum value 5 person D கு mark பண்ணாது 2 காலத்திலுள் minimum value வந்து 4 அதை எல்லிதிருக்கும் lower bound 14 கடைச்சிருக்கு அது update பண்ணியாத்து அடுத்து வந்து person D அடுத்து வந்து person B கு வந்து job 4 assign பண்ணப் போரும் so job 4 assign பண்ணம் போது 4th காலத்த நம்ம வந்து mark பணி வச்சிக்கிறோம் 4th காலத்த mark பணிட்டு person B கு நேரார் குடிய value 7 round பணிக்கிறோம் so இப்பு person A கு 2 person B கு 7 person C கு mark பண்ணாத valueல இருக்குக்குடிய minimum value 1 அடுத்த person D கு 
மார்க் பண்ணாத வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய மினிமம் செவன் ஸோ இதை எழுதும்போது இதனோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து செவன்டீன் கிடைக்குது அந்த செவன்டீனை லோவர் பவுண்டில் நம்ம வந்து இப்போ அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம க கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மூணு பாக்ஸில் எது மினிமம்னு பார்க்குறோம் ஸோ மினிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வே பாக்ஸில் இருக்கிறது தான் மினிமம் லோவர் பவுண்டு தான் மினிமம் அப்போது அந்த பாக்ஸுக்கு நேராக நம்ம வந்து அதை தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது நம்ம பர்சன் பிக்கு ஒன்றாவது ஜாப் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பர்சன் ஏக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு அசைன் பண்ணிட்டோம் பர்சன் பிக்கு இப்போ ஒன்று அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ரிமைனிங் இருக்கிறது ரெண்டு பேர் தான் பர்சன் சியும் பர்சன் டியும் அதனால் ரெண்டு பாக்ஸ் வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ பர்சன் பிக்கு ஜாப் ஒன்று அசைன் ஆனனால அந்த காலத்தை மார்க் பண்ணிட்டு பர்சன் பிக்க நேராக சிக்ஸை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா பர்சன் பிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் ஜாபுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ சிக்ஸ் அதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு காலம் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பர்சன் சிக்கும் டிக்கும் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை நம்ம வந்து எழுதக்கூடாது அதுக்காக தான் அப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பர்சன் சியும் டியும் இருக்கிறாங்க இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஏற்கனவே நம்ம அசைன் பண்ணிட்டோம் ஏக்கு டூ பிக் வந்து ஜாப் ஒன்னு இப்போ சீக்கு வந்து ஜாப் த்ரீ அசைன் பண்ணால் கண்டிப்பாக மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப் டிக்கு அசைன் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால நம்ம அதை இப்படி எழுதிக்கிறோம் சீக்கு வந்து த்ரீ அசைன் பண்ணுறோம் இப்போ டிக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஜாப் ஃபோரை தான் அசைன் பண்ணுவோம் அதனால கடைசி ஆப்ஷனில் எழுதும்போது நம்ம ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நம்ம இப்படி எழுதிக்கணும் இப்போ மாற்றி எழுதும்போது பர்சன் டிக்கு வந்து த்ரீ அசைன் பண்ணால் பர்சன் சிக்கு கண்டிப்பாக ஃபோரை தான் அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம வந்து இப்போது சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் இந்த ரெண்டு பாக்ஸுக்கும் லோவர் பவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ லோவர் பவுண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போ வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு காலத்தை நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது பர்சன் ஏக்கு வந்து நமக்கு ஜாப் டூ ஃபிக்ஸ்டு பர்சன் பிக் வந்து ஜாப் சிக்ஸ் ஜாப் ஒன் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஸோ பர்சன் சிக்கு மார்க் பண்ணாத ரெண்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ அப்படின்னா பர்சன் சீக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ஒன் வேல்யூவில் ஒன்றும் எயிட்டும் இருக்குது அதில் மினிமம் வேல்யூ வந்து ஒன் அந்த ஒன்றை இங்கே எழுதிக்கிறோம் அடுத்து பர்சன் டிக்கு பாருங்கள் அதில் மார்க் பண்ணாத காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய மினிமம் வேல்யூ ஃபோர் அதை எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் கிடைக்கிது அதை இதில் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் பாக்ஸு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே பர்சன் ஏக்கு ஜாப் டூ ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனோட வேல்யூ வந்து டூ அந்த டூவை வந்து நம்ம அடுத்த லோவர் பவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது பர்சன் ஏக்கு வந்து டூ எழுதிக்கிறோம் அடுத்து பர்சன் பிக்கு வந்து சிக்ஸு அடுத்து பர்சன் சிக்கு மார்க் பண்ணாத ரெண்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதுக்கு நேர் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அடுத்து பர்சன் டிக்கும் அந்த மார்க் பண்ணாத இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் பர்சன் டிக்கு வந்து ஜாப் த்ரீ மேலே போட்டிருக்கோம் ஜாப் த்ரீனால் அதுக்கு நேர் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ நைன் பர்சன் சீக்கு வந்து எயிட் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ லோவர் பவுண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து மினிமம் வேல்யூ என்னென்னா தேர்ட்டீன் அப்போது கண்டிப்பாக இந்த அந்த நம்பர்ஸை வந்து கரெக்டாக போட்டுக்கணும் அங்கே எயிட் நைன் போட்டுக்கோ இப்போ இதுதான் நமக்கு மினிமம் வேல்யூ அப்போ கண்டிப்பாக பர்சன் சீக்கு வந்து ஜாப் த்ரீ அசைன் பண்ண முடியும் பர்சன் டிக்கு வந்து ஜாப் ஃபோர் வந்து அசைன் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பண்ணதில் ஏக்கு டூ பிக்கு ஒன் சிக்கு த்ரீ டிக்கு வந்து ஃபோர் வந்து அசைன் பண்ணுறோம் இப்போ பர்சன் சிக்கு அசைன் பண்ண ஜாபை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் பர்சன் சிக்கு ஜாப் த்ரீனால அதுக்கு நேர் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் பர்சன் டிக்கு ஜாப் ஃபோர் அதனால அதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை காஸ்ட் வேல்யூவை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் ஏக்கு வந்து ஜாப் டூ அதனோட வேல்யூ வந்து டூ அடுத்து அதை எழுதிக்கிறோம் அடுத்து பர்சன் பிக்கு வந்து சிக்ஸ் பர்சன் சிக்கு ஒன் பர்சன் டிக்கு வந்து ஃபோர் இதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ என்னென்னா தேர்ட்டீன் கிடைக்குது அந்த வேல்யூவும் நம்ம கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச அந்